Muli po nagbabalik ang Demet Hour para po sa ating panel discussion. Ngayong gabi ay makakaspiling natin ang mga piling mag-aaral ng ating divisyon na nagbigay karangalan sa larangan po ng spelling bee. Subalit bago ang lahat, hayaan niyo po muna akong pakilala. Ako po si Sir Denver D. Soriano, makakasama niyo sa ating panel discussion. At akin lang pong nais batiin ang aming pong putong guro ng San Jose National High School, Ma'am Rosario S. Soriano at aming pong head teacher in charge for Senior High School, Sir Wilbert C. Makasaya. And of course, ang aming PSDS ng District 3, Ma'am Belinda C. Maliare, and ang mga teachers po ng San Jose National High School. And of course, ang aking nanay. Hello, ma. Good evening. At para po makapili na natin ang ating mga piling mag-aaral na nagbigay kahangalan sa ating paralan, ay akin po na ipagkakalog sa kanila ang pagkakataon upang nasagayin atin na po silang makilala. So kasama po natin ngayong gabi, uh, Master Teacher One of Course na uh, Marciano de Rosario Memorial National High School, Ma'am Aileen Emma Bando. And ang mga piling mag-aaral, uh, we have here uh, Jamil and uh, Margaret. Okay, so sa ngayon po ay, I will be giving the floor to our uh, dear guests to introduce themselves. So let's begin with uh, okay, our one of the students of Marciano de Rosario Memorial National High School. Good evening po. I'm Joanna Margaret G. Benitez, a grade, grade 12 APM student from Marciano del Rosario Memorial National High School. I am Jimmy M. Andres po, a grade 10 student from Marciano del Rosario Memorial National High School. Good evening everyone. I'm Eileen M. Amando, the Master Teacher of English in Marciano del Rosario Memorial National Okay, uh, bago po tayo pumalawad, ano po sa atin pong uh, panel discussion, mayroon ba kayong gustong batiin sa, sa bawat isa sa inyo, uh, Mom Aileen, uh, Jamil, and then Margaret. Yes, let's begin with Margaret first. Good evening po, especially to our principal, Sir Albert R. Santos, and our head teacher, Sir Cesar Ligaspi, and Mom Loretta Sapra po, and especially to my coaches, uh, Mom Nara Espino po, and my advisor, Ma'am Ami Espiritu na never po nag-reveal to motivate me and also to my supportive friends and family po. Uh, good evening everyone po. Uh, binabati ko po yung principal namin, Sir Albert Santos, uh, mga head teachers, master teachers, and the uh, teaching force of our channel the Rosario Memorial National High School. Uh, first of all, uh, thank you po sa coach ko. Hi po, Ma'am EJ and kay Ma'am Leia, humakyo po. Sa family, friends ko po, sa tita ko sa Maria, and to my supportive tita po na nag-sponsor sa akin. Uh, tita Jen Alvarez, thank you po. Good evening po, especially sa DepEd family and also sa Martians family, especially to our principal, Sir Albert Santos, the head teachers of the school and the master teachers and the teaching force of Martiano de Rosario. Maraming salamat po sa ating mga uh, uh, piling bisita ngayong gabi. Ngayon po ay maka makakausap natin sa tayo po ay makakakuha ng mga ilang payo mula po sa mga mahugusay ng mga mag-aaral mula po sa Marciano de Rosario Memorial National High School. So simulan na po natin ang ating talakay, ating uh, konting kwentuhan patungkol po sa naging journey ng ating mag-aaral sa kanilang contest uh, international spelling Bi na ginanap po ang uh, itong um, can you please share ma'am kung kailan po na yun naganap itong contest natin? This is happened March 14 and the result uh, announced June 7. Wow. So na recently lang po yung ating contest and if I'm not mistaken ang Marciano del Rosario Memorial National High School po ay nag-uwi ng uh, seven, uh, eight medals ma'am ano po? Uh, six bronze and uh, il uh, ilang silver medals po na kuha natin? Isa lang po. Okay, so we have seven, seven medals. And there is a good story para po sa ating isang uh, mag-aaral, si uh, Joanna Margaret, because uh, it is her third time. Okay, so Joanna, so dito nga tayo kay Joanna. Um, can you share us, uh, bahagi mo naman kami ng, ng naging journey mo dito sa ating Eurasia International Spelling Bee? Actually po, ano hindi po ako gano'ng nag-compete noong junior high po ako. Nag-compete lang po ako noong in-encourage po ako ni Ma'am Leonardo Macchio na mag-compete po sa English competition kasi 
kaya ko naman daw po and wala pa po akong ganong tiwala nung sa sarili ko kasi first timer ko po no grade 10 po. Yun po yung time na si Ma'am Umakyo po yung coach ko and yun po ginaid naman po niya po tapos nanalo po ako ng bronze po sa first time po na yun. Tapos po nung second time na po medyo meron na po akong tiwala sa sarili ko kasi nag-gain na po ako ng experience and alam po na po yung kung paano po yung sa spelling bee na yan. Kaya po, nung second year po is, in-invite po ulit ako na mag-join sa contest. Ang coach ko naman po is si Ma'am Nara Espino po. Tapos, ngayon po, third year po, siya po ulit yung coach ko. And, yun, tinuturuan naman po nila ako kung ano po yung mga dapat po gawin. And, never naman po sila nag-feel na mag-motivate and laging may niniwala sa skills po. Wow! So, from grade 10 ka nag-start. And then yung katabing mo naman ay grade 10 siya ngayon. So ngayon naman yung start ng kanyang journey. So nap- napansin ko din ano, from the napakaganda ng program ng Marciano del Rosario when it comes to how they group students. So uh, we have here Ma'am Aileen. Ma'am Aileen, can you share us how did you prepare your students? Ano po yung mga preparation na ginagawa ninyo para itong mga estudyante natin ay talagang maihanda natin into an international platform? Yes, sir. So first year on the first year, so we have the elimination round in the classroom. So to identify who are the students who will qualify to join the contest. And then after we categorize, we ask the permission of the parent because they are the one who will pay for the registration fee. Uh, and then after that, we conduct series of uh, session for the review especially online because that time is pandemic. So, and then we send students different uh, worksheet to answer and then we conduct uh, online face-to-face for them to assure that they will be ready for the contest. Wow. So, talaga pong uh, naipa-plan na natin yung programo ito. Kasi, gaya po si Margaret po, ipangat ng beses din ang sumali and on her third time, she had the silver medal. So, we have here also uh, Jamil, since sabi nga ni Mama, no, uh, uh, from the first year ng opening ng, ng um, spelling bee, ay hinahanda na kayo. Hindi part kasi ng curriculum, no, ang, ang idea na magkakaroon tayo ng contest or it's not even included. Kung baga, sa curriculum ng curriculum guide natin, napaka-specific. So, ikaw, Jamil, um, paano mo inihanda yung sarili mo to join uh, this kind of competition? Uh, ayun po, nung na, nung nabalitaan ko nga po nung may ganyan po, uh, agad-agad po ako na punta kayo yung EJ, sa coach ko po, uh, sabi ko po, I'm willing to, ano, to join this competition. Tapos po, uh, nagbigay po agad ako ng registration fee at Si Ma'am naman po, uh, very supportive siya, tapos kinamotivate niya po ako. Lagi po siya nagsisend sa akin ng mga reviewer. Uh, and nilinigyan ko naman po yan hanggang sa mahasa po na mahasa yung skills ko sa spelling bee. Mm-hmm. So, uh, speaking of, uh, ang spelling kasi talaga naka, ano siya, no? naka-align sa English. Si uh, Joanna Margaret ay ABM student. Kung baga, are you planning to become CPA or bis- to become a CPA. So, I mean, paano mo binalance eh, na syempre, you must be good in math or in a- analyzing problem or getting sa accountants, you know? And then you are also good in, in spelling. So, you must have the, uh, I mean, two sides ng utak natin, yung magana, yung, yung, yung Western Hemisphere at uh, yung, yung Kabilang Hemisphere. So, in, how did you uh, prepare para talagang maging ready for the competition. Ay, ayun po, as a graduating student po, tapos nangyari po yung contest na itong fourth grading po, ibig sabihin po, sobrang dami po ng school works na kailangan pong gawin ganun. Kaya po yung parang sa contest po is mahihirapan na po talagang i-manage yung life. Pero nasa sa'yo po yun po, kung paano mo po siya i-manage. Kasi po sa akin is, Hindi po ako nagsasayang ng oras kapag malapit na may competition. Parang inilalagay ko po yung time ko sa school works and especially doon po sa may contest. And yun po, kapag ka po nagsasend ng mga reviewer is, binabasa ko naman po talaga. Tapos, 
feeling ko po nakadagdag din po yung environment na super supportive ng mga nakapaligid sa especially yung mga teachers na laging nangangamusta po na okay lang ba kamusta hindi ba masyadong loaded yung works din po tapos sa mga friends na laging magmo-motivate na mas nauuna pa po silang mag- makita yung result bago po sa akin parang ganun po parang na mamotivate po ako na ay magre-review ako kasi hindi lang ako yung titingin ng result eh hindi lang ako yung naghihintay eh hindi lang ako hindi lang ako hindi lang ako yung naniniwala sa akin parang ganun po tapos mas mamotivate ka po na to do more para sa So ano naman yung mga ano so from your ano from your standpoint yung narinig namin ano ano yung mga naging challenges ninyong dalawa uh prior to the competition and then uh, during the competition and ngayon tapos na yung contest. Ano yung mga naging challenges? Uh, kung meron man. No? Siguro po sa amin po yung school works po talaga. Kasi po, ngayong grade 12 po is may research subject po which is sobrang hirap po talaga. Okay ka sa research teacher mo. Hello po kay Sir Andre. Sir Andre Jokanes. Okay. Tapos yun po, yung research po kasi namin is quantitative po and nagsasurvey po kami parang Sabay po sila tapos may mga ibang school works din po which is major po yung business simulation po. Meron po kami business plan. Kaya yung school work po talaga na pagmamanage ng time yung pinaka-challenges po. So talaga ka na naman, nakikita natin pero you were able to handle naman. So ikaw naman Jamil, ano yung mga naging challenges mo? Since uh, junior high school ka from irregular uh, class, correct? Uh, para sa akin po, mga naging challenges po is syempre po yung school work. Uh, binawa po natin may iiwasan na syempre po magkasabay-sabay yung mga school words yung mga ginagawa po natin sa school. Tapos po, uh, dagdag pa po doon, dancer din po ako. Parang, wow! Yes. <laughs> Nag, nata, ano po, nagkaroon po kasi kami na activity na mas demo. And isa po ako sa mga dancer doon. Kaya, ayun po, parang nagsabay-sabay po siya. Pero dahil po, may time management ako po baga po. Ah, uh, mas lalo po kung parang nang manage po yung time ko sa kung ano po yung gagawin ko. Yeah, so, so, ibig sabihin, hindi lang talaga kayo nakafocus academically. Na, na, Narinig ko na, you also have different extracorporacular activities na sinasalihan. And it seems that you are enjoying naman. No? So, hindi nga tayo. Ay, nakangiti naman sila. So, nag-enjoy naman talaga sila. So, my question is, um, itong ay invitation, uh, how, uh, paano, paano nyo nabalitaan itong invitation nito? How did you I mean, get the invitation? Ano ba, pinadala ba siya ng, ng division? I mean, uh, who got the invitation? Y- yes, sir, ma'am. Sir, ako na ang sasagot ko. So, uh, the advisory is coming from the ICE organization or the Champion International for Education. Yeah, ito yung organization na non-profitable who maybe they, they want to promote the skills of the Filipino learners. So they they gave the the invitation through the regional office through Ma'am Eklar, and this is an open invitation for all the schools, but it's not uh, compulsory. Open invitation for the school. So ano po ang nakita na uh, available man po ito online? Nakita po ba or talaga mo? I think sir, that, or... they send links. Okay. So that's why after hearing na meron pong Eurasian Spelling Week, nag-encourage kami yung Somali kasi international. International. So we wanted the, the school to be promoted, of course, and the students' the skills in language proficiency. And I think, I mean, the school uh, did great. Ano po kasi seven medals, no? It's, yes. it's an international platform and you were able to back seven medals. And then, Ang um, idea ko ano kanina uh, kay, kay Joanna Margaret is that did you feel any pressure when you, kasi on your third time, kasi dalawang beses na nakakuha ng, ng bronze, right? So what if on the third time, the pressure is there? So how did you handle that? So it's uh, pressure po kasi, parang mas malalaman yung pressure na na-feel po nung unang first, ay nung first time po, first time na sumala since hindi po talaga ako ano sa mga contest. Ayun, pero kailangan po talaga siyang i-handle kasi part po siya na yung sasali na mga contest ko is part po talaga na makakapil ka ng pressure pero through supportive naman 
to support the coaches naman po and advisors is nalalabanan po yung pressure. Medyo nabawasan lang po no third time ko na pong sasali na Eurasian Spelling Bee since medyo sumasali na po ako ng ibang contest and nasasali na po ako sa feeling na kinakabahan po bago mag-start yung program tapos yung parang pinagpapawisan ka na po ng malapot hindi mo na po matanto yung feeling parang ganun po tapos kahit sobrang init po na environment nilalamig ka po talaga kasi nabibigil mo po na ay nag parang nag-grown sa ako last year gusto ko naman na kahit pa pa na mag mag-round up yung rank ko po parang ganun po kaya yung pressure po na nag-get is yung parang mataas po talaga as a kid naman siya opo pero kailangan po talaga yan so I mean, it's up to you how you handle pressure naman kasi talaga. So it's either it breaks you or it, you will make that uh, pressure become your scaffold okay. para motivation, para mag-leverage ka dun sa next level. So, another thing, uh, yung ating division kasi nagkakada ng English uh, Month Olympics or English Olympics. So did you participate in the division level? No po. Ano po? Nag-participate po ako in school level po. Meron po kasi kinokontak yung school namin na English month and yun po yung mga pidaton po, spelling bee, dun po ako sumali and yun po nanalo din po ako. Ah, so nasa ibang category ka pa noon? Opo. Oh, okay, so ibig sabihin po talaga, ang Marciana de la Rosario is a home of, of spellers. Okay, yeah. uh, spellers na uh, positive yung spell, baka hindi po siya yung magic spell, okay, the speller. Kumbaga, maraming mga spiddler din po sa sa Marciana, sa Marciana, ano po. So, ang um, isang pagtanong ko ma'am ay, Paano po ang, paano, how do we approach the teachers na nag-coach sa kanila? Um, we, we um, as I experience, ah, ano, yes, ang mga bago pa, si Ma'am Beth kasi yung coordinator. Ma'am so, Beth, yeah, Beth, okay. so, so yung nagsimula ng Eurasian Spelling Bee. So nagpa, nagpatawag siya ng meeting na meron tayong sasalihan internationally, tapos we, binigay niya yung orientation tungkol doon. At yung isa yung challenge sa teacher, yung mapa-oo yung parent kasi oh, wow. expensive din eh. No? Last, yung nagsimula kami magbayad parang one to eh. No? One to and then tumaas lang. Yung third year na yun, one four na yung registration. So dahil gusto talaga namin makasali doon sa uh, international competition, uh, pinili na lang namin yung mga bata na willing tapos yung parent din na may willing din magbayad. So, last two years, ako yung post ni Clarence. So, uh, so happened si Sir Willie yung okay. parent na si Sir Willie Season, saka si Ma'am Amy. At napaka-supportive sa kanilang mga anak na ma-join din sa contest na yun. Kaya, yung two years na ako yung nag-post, medyo... Uh, matatag yung faith ko na mag-o-off sila, sir. At nawin naman namin yung battle na yun. Si Clarence ay two years siyang awardee ng silver. Wow! So, talaga ng performing din po. Talaga po. Uh, napakalaki po ng factor ng ating mga uh, coaches, ng ating mga teachers on how we will be able to uh, squeeze our uh, learners, yung potential po kasi talaga nila. And at the same time, nabanggit po kung gaano kalaki yung, yung role ng mga magulang. Yes. Doon po sa kung paano ihahanda itong ating mga estudyante. Sa larangan po, doon hindi lang sa spelling, sa lahat po ng aspeto ng mga panibalak. So, uh, yung inyong mga magulang, what do you want to say to your parents? Uh, sa akin po kasi, uh, yung support ni parents ko po, uh, thank you po sa pagbayag na mga join ako dito sa contest na to. Uh, it was nice experience din po na maka-encounter din po ako ng mga Thai students. At sa pinta ko po na nag-bayad ng registration fee, thank you very much po. At yun po, napaka-supportive niyo po. And lagi, lagi po nila ako yung motivate na kaya ko po yun, gano'n. So, so sige ko ahead. <laughs> sa akin naman po kasi, si Natay po at saka si Tatay, parang bago pa po ako maniwala sa sarili ko, eh, sila na po yung nagpupush sa akin na sila, mga teacher mo nga naniniwala sa'yo, dapat ikaw ay kaya parang kapatang po about na sa registration fee is kasabihin po nila na okay lang yan at least yung experience, experience mo is mababaling mo siya hanggang sa pagtanda mo, maaalala mo siya. Ganun. And sa, sa atin po, po na 
Sa kahit anong contest, lagi nag sponsor na Ate, may babayaran ako eh, nalaman ako. Okay lang yan, sige, sesend ko na parang ganun po. Para mabipil mo po na super supportive nila and motivate, nagmamotivate po pala. So, talagang nakita natin kung gano'n po kalaki ang supo, ang um, kahalagahan ng um, having a supportive uh, system, yung support system na kung gano'n kalakas. At nakakatulong po ito upang mas manina at matulungan natin yung ating mga uh, mag-aaral. So, sa mga magulang po ng ating mga mag-aaral, hindi lamang po ng ating mga uh, kasama sa gabi ito, ay patuloy po natin na ibigay sa kanila ang support at na magiging dahilan po upang mas maging maunlad at maging uh, magaling po sila sa kanilang mga larangan. So, sa huli, uh, ito ay curious ako, ano yung most difficult word na in-spell mo ang yung dalawa during the contest. Is it is it right? Is it okay to uh, to to share? Nakalimutan ko na. But okay. But uh, the, what is the most difficult word na sa tingin niyo? Longest word sa tingin niyo na kaya niyo yes. Please tell. Before we actually end. Nakalimutan ko na rin. Okay. So uh, the, 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 uh, can you spell the word difficult? <laughs> okay. D-I-F-F-I-I-C-U-L-E Difficult. So, <laughs> difficult. But uh, what do you think is the story with, with the word difficult? Kung na-over yung difficult, kasi pag nakita yung word na difficult, parang it's a negative connotation. So, what what idea can you, can you get from that? Parang kapag ka po difficult is Siyempre po, as a student and as a person, yung pasok po ng word na yun sa atin is negative po. Para nasa sa atin po kung paano po natin siya i-turn into positive or gagawin po natin motivation yung difficult as a word. Kasi po, siyempre, kapag narinig po natin na, ay, yung exam kasi, ang hirap niya eh, parang difficult siya, ganun. Parang nasa sa atin po na i-convert natin yan into positive na ay, kaya-kaya ko yun. Parang exam lang siya yet, difficult siya, pero ako pa, parang gano'n po. And you, and uh, uh, Jamil? Tulad nga po yung sabi ni Ate Joanna, gano'n nga po. Uh, parang gawin na lang po natin motivation yung word na difficult, gano'n. Kasi kung, uh, kasi kung kahiyak po natin na malaman tayo yung difficulties, uh, parang mas lalo po tayo mahigirapan. Kaya gawin po natin, uh, i-person po natin our gawing motivation natin. So, nakita naman po natin, no? para tayo nakikinig sa mga matatanda. So, let's turn that difficulty into a friend and motive, strength and motivation so that we can go further sa ating pong uh, mga buhay. So, uh, thank you so much sa ating pong mga uh, mag- magigilas na mga mag-aaral ng Marciano del Rosario Memorial National High School. And of course, the Master Teacher 1 of MR, um, Ma'am Aileen. Uh, Ma'am, do you want to say last word po para po sa... Yes, sir. Thank you for this opportunity to uh, be here. Thank you for the invitation. And we hope that uh, next year we still uh, join the competition. Yeah. Yeah. So, thank you so much. And we are looking forward, Mom Eileen, for a goal. Since we have the bronze and the silver, so we are aiming for goal. And at the one, let's manifest and claim it. So, thank you so much, Mom. From Marciana de Rosario Memorial National High School. Muli po ay magbabalik ang David Hour. Makalipas ang ilang paalan.